আমরা আমাদের পুরো ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছিলাম যে কিভাবে আজকে আমাদের এই কম্পিউটার পেয়েছি সেই খ্রিস্টপূর্ব চব্বিশশো থেকে যাত্রা শুরু করে আর এখন আলোচনা করা হচ্ছে একচুয়ালি যে এই সিস্টেমগুলোতে বা এই কম্পিউটারগুলোতে কত ধরনের প্রকারভেদ আছে এবং কি কি সিস্টেম ব্যবহার করা হয় ওকে তো চলুন শুরু করি ওকে তো প্রথম প্রশ্ন কম্পিউটার সিস্টেমটা কি আসলে সিস্টেম হলো কতগুলো ইন্টিগ্রেটেড উপাদানে সম্মিলিত প্রয়াস যা কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে কম্পিউটার সিস্টেমে উপাদানগুলো কী কী তাহলে ওকে তার মানে সিস্টেম কিছু না সিস্টেম জাস্ট কতগুলো ইন্ডি ডিরেকশন হতে পারে যে ডিরেকশন মেনটেন করে কি এগুলো কাজ সম্পন্ন করে ওকে তো এখন সিস্টেমটা হলো কম্পিউটার সিস্টেমে মেনলি কী কী থাকবে একটা কম্পিউটার সিস্টেম আপনি কাকে কম্পিউটার বলবেন হার্ডওয়্যার থাকবে সফটওয়্যার থাকবে ব্যবহারকারী থাকবে এবং কিছু ইনফরমেশন থাকবে এই সম্পূর্ণ মিলে হয় কি একটা কম্পিউটার সিস্টেম ওকে দেখুন প্রশ্ন যে হার্ডওয়্যার বিষয়টা কি আমরা দেখেন আগে বলেছি কি যে হার্ডওয়্যার থাকবে সফটওয়্যার থাকবে ব্যবহারকারী থাকবে এবং ইনফরমেশন থাকবে এই সম্পূর্ণটাকে একসাথে বলা হয় কি দিস ইজ এ কম্পিউটার সিস্টেম তো এখন প্রশ্ন যে হার্ডওয়্যার বিষয়টা কি ওকে হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটারের বাহ্যিক আকৃতি সম্পন্ন সকল যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ ও ডিভাইস সমূহকে হার্ডওয়্যার বলে কম্পিউটারের ভেতরে কী কী থাকে দেখেন মনিটার আছে তারপর কম্পিউটারের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল আছে তারপর বিভিন্ন ধরনের মাদারবোর্ড আছে তারপরে হার্ড ডিস্ক আছে র্যাম আছে সবগুলো কি হার্ডওয়্যার তো হার্ডওয়্যার প্রাথমিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলো হলো যেমন ইনপুট যন্ত্রপাতি সিস্টেম ইউনিট এবং আউটপুট যন্ত্রপাতি মানে ইনপুটে কী কী যন্ত্র থাকবে আউটপুটে কী কী যন্ত্র থাকবে এবং প্রসেস করার জন্য কোন ধরনের জিনিসপত্র থাকবে ওকে তো ইনপুট যন্ত্রপাতি কোনগুলো আর কি ইনপুট যন্ত্রপাতি হলো যেমন কিবোর্ড মাউস স্ক্যানার কার্ড রিডার ডিজিটাল ক্যামেরা এতে হলো কি ইনপুট এগুলো দিয়ে আমরা কী করে থাকি ইনপুট দিয়ে থাকি সো এখান থেকে কিন্তু আপনি কয়েকটা ভালো এমসি পেয়ে যেতে পারেন যে কারা ইনপুট ডিভাইস তার মানে কিবোর্ড ইনপুট ডিভাইস মাউস ইনপুট ডিভাইস তবে মাউস হ্যাঁ এখানে কাহিনী আছে স্ক্যানার স্ক্যানারটি ইনপুট ডিভাইস ডিস্ক হ্যাঁ ইনপুট ডিভাইস কার্ড রিডার ডিজিটাল ক্যামেরা সবাইকে ইনপুট ডিভাইস ওকে তো সিস্টেম ইউনিট কি সিস্টেম ইউনিট হলো যারা প্রসেসিংয়ে কাজ করে যেমন হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্কের রাইক আপনি প্রসেস করেন রাইট তারপর হলো মাদারবোর্ড তারপরে এন জিপি কার্ড তারপর র্যাম এগুলো হলো কি সব সিস্টেম ইউনিট আউটপুট কি যা আমরা পাই যেমন মনিটর প্রিন্টার তারপর ডিস্ক তারপর হলো স্পিকার প্রজেক্টর হেডফোন ইত্যাদি হলো কি আউটপুট যন্ত্রপাতি ওকে তো আমি আশা করি আপনি হার্ডওয়্যার বিষয়ে ক্লিয়ার ওকে এখন বিষয় হলো কম্পিউটার সফটওয়্যারের কি কোনো ক্লাসিফিকেশন আছে হ্যাঁ কম্পিউটার সফটওয়্যারকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা যায় এক হলো সিস্টেম সফটওয়্যার সেকেন্ড হলো কি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তো সিস্টেম সফটওয়্যার কারা আর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কারা এটা কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তো সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটার বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ব্যবহারকারী প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কম্পিউটারের সামর্থ্যকে সার্থকভাবে নিয়োজিত রাখে ওকে আমি বলছি সিস্টেম সফটওয়্যার মানে কি মেনলি কম্পিউটার সিস্টেমটাকে হ্যান্ডেল করবে যা এটা মেনলি ডিফল্ট রাখার থাকে আমাদের কম্পিউটারগুলোতে ডিফল্ট রাখার সিস্টেম সফটওয়্যারগুলো দেওয়া থাকে সিস্টেম সফটওয়্যার যদি মিসিং হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি কোনো কাজ করতে চাই তাহলে কি আমাদের ওইখানে কিছু প্রবলেম হবে কম্পিউটার নিজে এটাকে প্রসেস করতে ক্লিয়ার যেমন আমার এই যে পিসিতে আমি রেকর্ড করতেছি এখানে আমার একটা সিস্টেম সফটওয়্যার প্রবলেম আছে এই জন্য আমার কিছু প্রবলেম হয় এখানে রেকর্ডিংয়ের না এটা অন্য জায়গার সো আমার একটা আমার কিছু না তবে হয় আমার প্রবলেম মাঝে মাঝে ওকে এখন প্রশ্ন পর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কী ব্যবহারকারী সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে ব্যবহারকারী সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক রকম তৈরি প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে পাওয়া যায় যাকে সাধারণত প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলা হয় যেমন হতে পারে আপনার ব্রাউজার হতে পারে আপনার যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার হতে পারে আপনার যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার আমরা যেগুলো ইউজ করি সবই কি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ওকে আর সিস্টেম সফটওয়্যার কি যা কম্পিউটার নিজের জন্য অবশ্যই অবশ্যই লাগে বা নিজে কোনো ডেটা নিতে গেলে বা কাজ করতে গেলে যেগুলো তার নিজস্ব ব্যক্তিগতভাবে লাগবে দিস ইজ দ্য সিস্টেম সফটওয়্যার ওকে আমি যদি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিতে চাই আপনার বডিতে আপনার বডির কিছু চাহিদা আছে ওকে আপনি কাজ করেন আপনার অফিসে থাকেন আপনি পড়াশোনা করেন তাদের মেটার কিন্তু আপনার বডি নিজস্ব কিছু গতানুগতিক কিছু ম্যাকানিজম আছে না ওইটাই হলো কি বা যে যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে ওইগুলো হলো কি সিস্টেম সফটওয়্যার যেমন আপনার ফুসফুস হৃৎপিণ্ডগুলো সিস্টেম এগুলো থাকবে না থাকলে ঝামেলা আছে আর অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলতে দেশ দেশ মিনি আপনি রিয়েল লাইফে যা যা করতেছেন প্রতিনিয়ত পড়েন এইটা করেন ওইটা করেন ওইটা করেন কিন্তু মেনলি কি ব্রেনটা তো লাগতেছে এটা হলো সিস্টেম সফটওয়্যার আপনি সিস্টেম সফটওয়্যারকে ধরতে পারেন কম্পিউটার ব্রেন ওকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হলো আপনার ইচ্ছা ওকে ব্যবহারকারী ইচ্ছা স্বাধীন আর কিছু না এখন
অ্যানালগ কম্পিউটার হলো যেমন স্লাইড রোল স্ট্যাপ র্যাকনার ইত্যাদি এগুলো অনেক আগে অ্যানালগ এগুলো আজকের না মানে বিভিন্ন ধরনের নর্মাল কাজের জন্য খুব একটা অ্যাডভান্স কাজের জন্য ইউজ করা হয়তো না এগুলো কি স্লাইড রোল স্ট্যাপ র্যাকনার ইত্যাদি সে অ্যানালগ অ্যানালগ এগুলো কিন্তু আবার আপনার যে নর্মালি কিবোর্ডের টাইপ টাইপ এগুলো করে ফেলছেন না এগুলো আলাদা হিসাব ছিল ইনপুট দেওয়ার সিস্টেম আলাদা ছিল ওকে ডিজিটাল গুণগুলো ডিজিটাল হলো আইবিএম কম্পিউটার বা আইবিএম পিসি তারপর হলো এইচপি পিসি আমরা যেগুলো স্কুল সবগুলো কি ডিজিটাল কম্পিউটার তাহলে বুঝতে পারছি না আমাদের কম্পিউটারগুলো কোন ক্যাটাগরিতে সেট হচ্ছে ওকে হাইব্রিড কম্পিউটার কোনগুলো তাহলে হলো হাইব্রিড কোথা থেকে আসলো হাইব্রিড হলো যেমন রোবট তারপর লিখে আছে মানে এখানে আমি কয়েকটা মডেল দেখে দিয়ে রেখেছি যেমন হাই কম্প টু ফাইভ এইট হাইব্রিড কম্পিউটার হলো বিশাল বড় কম্পিউটার আচ্ছা হাইব্রিড কম্পিউটার নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ পরে এক্সপ্লেন করব ওকে কাদের এখানে আমরা হাইব্রিড কম্পিউটার বলবো ওকে এখন প্রশ্ন যে এই ডিজিটাল কম্পিউটার মধ্যে কোনো ক্লাসিফিকেশন আছে হ্যাঁ ডিজিটাল কম্পিউটার আবার কয়েকটা ভাগে বিভক্ত এক হলো মাইক্রো কম্পিউটার দেখেন মাইক্রো কম্পিউটার মানে আমাদের পিসিগুলো তো ক্লাসিফিকেশন আছে প্রথম হলো মাইক্রো কম্পিউটার সেকেন্ড মিনি কম্পিউটার তারপর হলো কি আমাদের মেইন ফ্রেম কম্পিউটার মেইন ফ্রেম কম্পিউটার কি এগুলো সব আপনাদের প্রশ্ন হ্যাঁ আমি ধীরে ধীরে সব বলে এক্সপ্লেন করবো এখন প্রশ্ন যে মাইক্রো কম্পিউটার বিষয়টি কি ওকে মাইক্রো কম্পিউটার যদি এক্সপ্লেন করতে চাই তাহলে সহজভাবে বলতে হয় আমাদের যে পিসিগুলো আছে বা আমরা যে ল্যাপটপগুলো ইউজ করি সবগুলো কি মাইক্রো কম্পিউটার মানে মাইক্রো কম্পিউটারকে আসলে কি পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বলে অভিহিত করা হয় সো ওই বিষয়ে মাথায় রাখার চেষ্টা করুন পরীক্ষা কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে কাদেরকে আমরা পিসি বলি কোন কম্পিউটারকে আমরা পিসি বলতে পারি অপশন চারটা দেওয়া থাকবে মাইক্রো মিনি হ্যান তেন আমি যদি তারপর আপনি বলুন অবশ্যই মাইক্রো কম্পিউটার মানে আমরা ইউজ করি মাইক্রো কম্পিউটার রাইট ওকে তো মিনি কম্পিউটার কি মিনি কম্পিউটার হলো যে কম্পিউটার টার্মিনাল লাগে প্রায় একসাথে অর্ধ শতাধিক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে তাকে বলে মিনি কম্পিউটার মানে আপনি আমাদের তো পার্সোনাল বলতে একা এক জিনিস করে কিন্তু যখন একটা কম্পিউটারে প্রায় একসাথে একশো বা অর্ধশ বা পঞ্চাশ ষাট জন একসাথে কাজ করবে তখন তাকে বলে কি মিনি কম্পিউটার মানে মাইক্রো কম্পিউটার যে সে কি পাওয়ারফুল এক্সাম্পল হলো আইবিএম এস থ্রি থার্টি সিক্স এগুলো আর আরও অনেকগুলো আছে যাকে এগুলো আপনার মডেলটা আসলে মাথায় রাখার দরকার নাই আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে রাখতে চার কিছু না তো কাকে বলে এটা মাথায় রাখবেন মাইক্রো পাওয়ার মানে মাইক্রো হলো পার্সোনাল মানে আমরা যেগুলো ইউজ করি মিনি হলো কি তার চেয়ে বড় মানে পঞ্চাশ জন একশো জন একসাথে কাজ করতে পারে তাহলে বুঝতে পারছেন মেইন ফ্রেমে কী হতে পারতেছে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার হলো প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ বড় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করে যেমন জনসংখ্যা শিল্প বা ভুক্তা পরিসংখ্যান এন্টারপ্রাইজ রিসার্চ বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ করার জন্য বা ওই ধরনের বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কী করা হয় মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় যেমন এখানে দেওয়া আছে ইউনিভ্যাক ইত্যাদি আইবিএম হ্যান তেন আমি ইত্যাদি ছিল আপনার এক্সাম্পলগুলো মাথায় রাখা দরকার না আপনি জাস্ট মাথায় রাখবেন কি মিনির যে বস হলো মেইন ফ্রেম বিশাল বড় ইন্ডাস্ট্রিতে পঞ্চাশ জন্য একটা ইন্ডাস্ট্রি আরও বেশি থাকতে পারে ওকে তো এগুলো হচ্ছে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার কি আরে বাবা এটা আবার কেমন টাইপ তার বুঝতে পারেন সে আরও জায়েন্ট প্রকৃতির সুপার কম্পিউটার হলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগত সম্পন্ন সম্পন্ন কম্পিউটারকে আসলে সুপার কম্পিউটার বলে এই কম্পিউটার গতি প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ওয়ান বিলিয়ন ক্যারেক্টার চিন্তা করেন প্রতি সেকেন্ডে ওয়ান বিলিয়ন ক্যারেক্টার আপনি কি করতে পারে সে স্পিডে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে কোনো দেশের আদম সময়ের মতো বিশাল তথ্য ব্যবস্থানোর জন্য কি নর্মালি এগুলো ব্যবহার করা ব্যবহার করা হয় যেমন সুপার কম্পিউটারগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয় যেমন ওই নাসা গবেষণায় নাসা গবেষণা নর্মাল কম্পিউটার ইউজ করবে না তার কি সুপার কম্পিউটার ইউজ করবে সুপার কম্পিউটার হলো সবচেয়ে পাওয়ারফুল কম্পিউটার ওকে তাহলে আপনার যদি প্রশ্ন করে নাসা গবেষণায় কোন ধরনের কম্পিউটার ইউজ করা হয় তাহলে হতে পারে তো সুপার কম্পিউটার আদার ইস মেন ফ্রেম কম্পিউটার ওকে কিন্তু মিনি মাইক্রো তাদের জন্য না তো নর্মালি ইউজ করা তারা সুপার কম্পিউটার ওকে তো এখন বিষয় হলো যে এখান থেকে আমি কী কী মাথায় রাখবো এত কিছু আলোচনা তো করলাম এখানে কী মাথায় রাখতে হবে আপনাকে যা মাথায় রাখতে হবে আধুনিক কম্পিউটার জনককে অ্যালান টিউরিং এটা মাথায় রাখতে হবে আধুনিক কম্পিউটার জনক বলা হয় অ্যালান টিউরিংকে আচ্ছা তারপর ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম এক এক ওকে কী বলে ডেটা বলে আমরা ভালো করে জানি আর মাইক্রো কম্পিউটারগুলিকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায় আপনার ভালো করে জানেন মাইক্রো কম্পিউটারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো কি ল্যাপটপ ডেস্কটপ আপনারা ভালো করে জানেন যে ল্যাপটপ কোনটা ডেস্কটপ কোনটা আমি আশা করি জানেন তো মাইক্রো কম্পিউটার দুটো ভাগ আমার আগে বলতে মনে নাই একটা হলো ল্যাপটপ আরটা কি ডেস্কটপ ওকে যার কম্পিউটার স্ক্রিন থাকে ডেস্কটপ আর ল্যাপটপ তো ল্যাপটপ বুঝি নেই অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটার আংশিক সমন্বয় হচ্ছে কি হাইব্রিড কম্পিউটার ওকে আর সুপার কম্পিউটার হচ্ছে কি যেমন কেরি ওয়ান সুপার এক্স ইলেভেন এই ধরনের কম্পিউটার আর আমি অলরেডি আলোচনা করছি সুপার কম্পিউটার কি মিনি কম্পিউটার কি এক্সাম্পলগুলো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না তারপর একট
অ্যালান টিউরিংকে বি কেয়ারফুল এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আধুনিক কম্পিউটার জন্য কাকে বলা হয় অ্যালান টিউরিংকে কম্পিউটার জন্যকে চার্লস ব্যাবেজ মাস্কানিক জন ভেন নিউম্যান এসে বাম হাত ঢুকাবে ওকে সো বি কেয়ারফুল সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ